2011 открытый фестиваль творчества «Дружба народов» прошел в Белорусско-Российском университете. В нем приняли участие иностранные студенты пяти белорусских вузов из Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Китая, Конго, Ганы и Греции. Кроме того, в конкурсе дистанционно участвовал и Новосибирский университет. Могилев является молодежной столицей Республики Беларусь, поэтому проведение этого фестиваля не случайно. Он традиционный в нашем университете. Мы собираем иностранных студентов, которые обучаются в вузах Республики Беларусь, для того, чтобы могли пообщаться, показать свои таланты, для того, чтобы наши белорусские ребята познакомились с традициями национальными других народов, для того, чтобы другие страны или представители других вузов познакомились, нашли какие-то творческие для себя моменты и могли бы в дальнейшем общаться и развиваться. Учащиеся не творческих специальностей, тем не менее, представляли на сцене достойные творческие номера, получая отклик, поддержку и одобрение зала. Выступали участники в самых разных жанрах, от песен до юмористических миниатюр. Способы разные, цели схожи. Познакомить всех со своей культурой, поближе узнать зарубежную и, конечно, показать свои силы и таланты. Для меня важно участие в этом курсе, потому что я очень сильный патриот своей страны, и чем дальше от своей родины, тем больше я ее люблю, и тем больше мне хочется рассказать миру о ней. Мы приехали, чтобы познакомиться ну, с другими странами, посмотреть их национальные танцы, стихи, может быть, ну, такое. И достойно, главное, представить свою академию. Нам нужен дружба всех ну, народов. Часто и все, да. остальное простая. Самое главное, вместе участвовали, были счастливы. Все дружно было, да. что. Фестиваль Дружбы народов традиционен и каждый год собирает на одной сцене множество талантов, дабы с помощью творчества сделать мир чуточку светлее, ярче и интереснее. И самое главное, чтобы объединить между собой самые разные национальности, живущие на одной земле. Протест Виадинам евреи и грузин, и туркмен, и поляк, и сыны Карабаха, украинец и немец, и русских равнин, славный сын, кожно лечится братом. И не важно, что мовы отрозные у нас, объединовывая нас, как канину основа, как галинки пучок, как батьковский наказ, наше сердце открытых, отдельная мова.